চল স্টার্ট করি আচ্ছা দেখ লাস্ট ক্লাসে আমি দেখেছিলাম হচ্ছে হ্যালো অ্যালকেন কারা ছিল হ্যালো অ্যারিন কারা ছিল তো হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যারিন দেখার সময় আমরা যখন মনো হ্যালো অ্যালকেন দেখেছিলাম দেখ তো ওর মধ্যে জেমিনাল আর ভিসেনাল কি দেখেছিলাম বা সরি ডাই হ্যালো অ্যালকেন দেখার সময় জেমিনাল ভিসেনাল দেখেছিলাম কি জেমিনাল আর ভিসিনাল দেখ তো ডাই হ্যালো অ্যালকেন দেখার সময় জেমিনাল আর ভিসিনাল দেখেছিলাম ডাই হ্যালো অ্যালকেনের মধ্যে জেমিনাল আর ভিসিনাল দেখেছিলাম কি দেখেছিলাম তো আচ্ছা জেমিনাল ভিসিনালটা আমি উল্টো বলে দিয়েছি দেখ এটা বলছিলাম ভিসিনাল মানে কি ভিসিনাল মানে ভিসিনিটি বলেছিলাম যে লেখার সময় উল্টো হয়ে গেছে মানে জেমিনালটা আমি ভিসিনালে লিখেছি তো বেসিক্যালি তোর এইটা হবে দেখ ভিসিনাল যেটা লিখেছিলি না ভিসিনাল মানে বলেছিলাম ভিসিনিটি পাশাপাশি লেখার সময় অন্য ভুল বলে মানে উল্টো বলে দিয়েছি ভিসিনালটা কি হবে পাশাপাশি কার্বনে দুটো এক্স লেগে আছে এটা হচ্ছে ভিসিনালটা হবে ঠিক আছে জাস্ট উল্টো কোনা করি দুটো এরো দিয়ে উল্টো লিখে রাখ আর জেমিনালটা আমার কি হবে জেমিনালটা হবে হচ্ছে একই কার্বনে আমার দুখানা হ্যালোজেন এইটা হচ্ছে আমার হবে জেমিনাল ঠিক আছে তো জেমিনাল আর ভিসিনাল হচ্ছে আমি বেসিক্যালি এইটা হবে আচ্ছা তো লাস্ট ক্লাসে হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যালিন দেখ আমি তুই কারা হয় চিনেছিলাম আজকে আমি স্টার্ট করব কি হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যালিনের প্রিপারেশান প্রথম আমি তুই পড়বো হচ্ছে হ্যালো অ্যালকিনের প্রিপার হ্যালো অ্যালকেনের প্রিপারেশান মানে প্রস্তুতি তারপরে পড়বো হ্যালো অ্যালকেনের রিয়াকশান তারপরে আমরা পড়বো হ্যালো অ্যালিনের প্রিপারেশান তারপরে পড়বো হচ্ছে হ্যালো অ্যালিনের রিয়াকশান এইভাবে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা চলবে ঠিক আছে আর এই চ্যাপ্টারটা পড়ার সময় আমি যদি পরের চ্যাপ্টার থেকেও কিছু কিছু জিনিসপত্র পড়ে রাখবো এটা আমি তোকে আগের ক্লাসেই বলেছিলাম আচ্ছা তাহলে খাতায় হেডিং দেয় হ্যালো অ্যালকেনের প্রস্তুতি হ্যালো অ্যালকেনের প্রস্তুতি হ্যালো অ্যারিন এখন নয় হ্যালো অ্যালকেনের প্রস্তুতি ঠিক আছে হ্যালো অ্যালকেনের প্রস্তুতি আচ্ছা হ্যালো অ্যালকেনের প্রস্তুতির মধ্যে এক নাম্বার লেখ অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন থেকে হ্যালো অ্যালকেনের প্রস্তুতির মধ্যে এক নাম্বার লিখছিস অ্যালকেন থেকে যেটা আমি তুই এখন পড়বো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার তোর ক্লাস ইলেভেনের পুরো অ্যালকেন থেকে পুরোটাই আমার ক্লাস ইলেভেনের রিয়াকশান আচ্ছা ক্লাস টুয়েলভে তোকে আমি একটা কথা বলেছিলাম বাড়িতে গিয়ে যখন থেকে অর্গ্যানিক স্টার্ট হবে সেদিন থেকেই তোকে একটা সামারি খাতা মেনটেন করতে বলেছিলাম সামারি খাতা মানে কি একখানা খাতার মধ্যে তুই জাস্ট সিম্পলি রিয়াকশানগুলো লিখে রাখবি কারণ তোর ক্লাস টুয়েলভে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে কিন্তু অনেক বেশি রিয়াকশান আছে সিবিএসসি আইএসসি থেকে যেহেতু চ্যাপ্টার বেশি আছে তো সামারি খাতায় তুই কী করবি বেসিক্যালি জাস্ট ক্লাসে আমি তুই যখন যে রিয়াকশানগুলো পড়ছি কারণ আমি রিয়াকশান পড়ার সাথে সাথে সাইমালটেনিয়াসলি আরও অনেক কিছু দেখবো হয়তো আমি ওর সাথে সাথে মেকানিজম দেখতে পারি কিন্তু তোর বাড়িতে একটা খাতা থাকলো সেই খাতার মধ্যে কী থাকবে রিয়াকশানটা জাস্ট এক লাইনে লেখা থাকলো আর রিয়াকশানের পাশে তুই পেজ নাম্বারটা দিয়ে রাখলি মানে এই খাতার মধ্যে কত নাম্বার পেছে সেই রিয়াকশানটা লিখছি সেই পেজ নাম্বারটা দিয়ে রাখলি যাতে তোর কী সুবিধা হয় যাতে তোর বছরের শেষে গিয়ে একটা খাতার মধ্যে তুই সমস্ত রিয়াকশান পেয়ে যাস ওই জন্য তুই বছরের শুরু থেকে সামারি কপি বানানো স্টার্ট করবি এবার সামারি কপি তুই চাইলে বানাতে পারিস চাইলে না বানাতে পারিস কিন্তু আমি যখন ধরবো তখন যেন তুই অ্যান্সার দিতে পারিস ঠিক আছে তো সামারি কপিতে তুই কী লিখবি তোকে সব কিছু লেখার দরকার নেই মেকানিজম জাস্ট ওয়ান লাইনের রিয়াকশানটা তো ওয়ান লাইনের রিয়াকশান বলতে কীরকম আমি তুই এখন একটা জেনারেল রিয়াকশান লেখার জন্য জায়গা ছেড়ে দিলাম এই যে জেনারেল রিয়াকশানটা লিখবি এটাই তুই সামারি কপিতে লিখবি এবার সামারি মানে তুই বুঝতেই পারছিস সংক্ষিপ্ত করে লেখা সেটা তুই তোর মতন মেনটেন করবি প্রত্যেকটা ক্লাসের পরে বাড়ি গিয়ে সামারি কপি বানিয়ে নিবি সামারি কপির মধ্যে সামারিতে রিয়াকশানটা অ্যাড করে নিবি তো যাই হোক অ্যালকেন থেকে ক্লাস ইলেভেন থেকে রিয়াকশান পড়েছিলাম কি ছিল বেসিক্যালি দেখে এই রিয়াকশানটা তো চেনা চেনা রিয়াকশান ধর আমার কাছে আজ হচ্ছে এই সিম্পলেস্ট অ্যালকেনটা এই অ্যালকেনটার নাম কি সিএইচ ফোর এটার নাম কি অ্যালকেনটা মিথেন এক্সাক্টলি এর মধ্যে দেখ ক্লাস ইলেভেনে তুই পড়েছিলি এর মধ্যে আমি যদি দিই সিএল টু আর ইউভি লাইট অথবা ইউভি লাইট অথবা বিক্ষিপ্ত সূর্যালোক মনে করছে বিক্ষিপ্ত সূর্যালোক বিক্ষিপ্ত সূর্যালোক আচ্ছা বিক্ষিপ্ত সূর্যালোককে অনেক সময় এইভাবে লেখা হয় কীভাবে লেখা হয় এইচ নিউ কেন তার কারণ তুই ফিজিক্সে পড়েছিস ই ইকোয়াস টু এইচ নিউ ঠিক আছে ই ইকোয়াস টু এইচ নিউ ফিজিক্সে পড়াস ইউভি লাইট ইউভি লাইট মানে কি তুই জানিস কসমিক গামা এক্স রে ইউভি ভিজিবেল আইআর আমরা এখন দেখছি যে ভিজিবেল লাইট ভিজিবেলের নিচে আছে হচ্ছে ইউভি উপরে আছে হচ্ছে আইআর তো ইউভি লাইট ফিজিক্সের পার্টিকুলো বেসিক্যালি তুই যদি এর মধ্যে তার মানে সিএইচ ফোর মানে অ্যালকেনের মধ্যে ইউভি লাইট দিস ক্লোরিন দিতে হবে সিএল টু ইউভি লাইট দিস তাহলে আমার কী ফর্ম হবে বেসিক্যালি আমার ফর্ম হবে কী বলতো একটা হাইড্রোজেন সরে যাবে অ্যালকেনের একটা হাইড্রোজেন সরে গ
মিথাইল ক্লোরাইড সিএসিএলটা হচ্ছে মেন প্রোডাক্ট এইচসিএল হচ্ছে সাইড প্রোডাক্ট এইচসিএল সাইড প্রোডাক্ট ঠিক আছে তার মানে এই ধরনের কোশ্চেনে তোকে যদি কখনো প্রোডাক্ট জিজ্ঞেস করে সবসময় আমি মেন প্রোডাক্ট লিখবো সাইড প্রোডাক্ট লিখে কিন্তু কোনো নাম্বার নেই আলাদা করে ওকে বোঝা গেছে বুঝতে পেরেছিস তো তাহলে এই রিয়াকশান ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলাম কিন্তু এই রিয়াকশানের গন্ডগোলটা কথা ছিল বলতো গন্ডগোলটা এখানেই ছিল রিয়াকশানটা মনে হচ্ছে এখানে গিয়ে থামতো না এটা ফার্দার চলতে থাকতো তার মানে কি তার মানে দেখ এটা সি এক্স থ্রি সি এলে গিয়ে থামবে না সি এক্স থ্রি সি এলে গিয়ে থামবে না মানে কি এখন কেন থামবে না এসব মেকানিজম ক্লাস ইলেভেনে ছিল কী আছে বেসিক্যালি ব্যাপারটা দেখ ধর আমি রিয়াকশান স্টার্ট করেছিলাম একশোখানা মিথেন আর একশোখানা সি এল টু মলিকুল দিয়ে এইবারে প্রশ্ন হচ্ছে ভাই একশোখানা সি এইচ ফোর আর একশোখানা সি এল টু কি এক সেকেন্ডের মধ্যে রিয়াকশান করে একশোখানা সি এইচ টু সি এল বানিয়ে ফেলে না ভাই কোনো দিনই পসিবল না রিয়াকশান সবসময় কীভাবে প্রসিড করে কিছুটা কিছু করে প্রসিড করতে থাকে তার মানে কি একশোটা সি এইচ ফোরের মধ্যে হয়তো নব্বইখানা দশখানা সি এইচ ফোর রিয়াকশান করলো দশখানা সি এল টুর সাথে আর নব্বইখানা সি এইচ ফোর আমার আনরিয়াক্টেড পড়ে থাকলো তার মানে রিয়াকশান যখন শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে টাইমের সাথে এই অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হতে থাকবে দশটা সি এইচ ফোর থেকে আমি পেলাম হচ্ছে সাপোজ দশটা সি এইচ থ্রি সি এল নব্বইখানা আনরিয়াক্টেড সি এইচ ফোর আর নব্বইখানা আনরিয়াক্টেড সি এল টু এইবারে পরের স্টেপে কী হবে এই যে দশটা সি এইচ থ্রি সি এল বা সি এইচ থ্রি সি এলের রিয়াক্টিভিটি হচ্ছে এর থেকে বেশি তার মানে কী হবে বলতো এবারে পরের স্টেপে ওই দশটা সি এইচ থ্রি সি এল রিয়াকশান করে আরও কিছু বানিয়ে ফেলবে উইথ টাইম সি এইচ ফোর আমার ওদিকে বানাতে থাকছে তার মানে এই প্রোডাক্টটা থেকে আমার এটা গিয়ে থামবে না এটার রিয়াক্টিভিটি যেহেতু এর থেকে বেশি এটা আমার ফার্দার ওখান থেকে রিয়াকশান করে বেরিয়ে যাবে এটা ক্লাস ইলেভেনে ছিল আমি তোকে বলেছিলাম ক্লাস ইলেভেন অর্গেটিভ দেখে আসতে ওকে বুঝতে পারলি তার মানে আমার কী হলো বলতো সিমিলার হয়েতে তুই যখন বাড়িতে রান্না করিস রান্না করার সময় তুই দেখবি কখনো একসাথে সব কিছু দিয়ে বসিয়ে দিলি সঙ্গে সঙ্গে রান্নাটা হয়ে যায় না সময় লাগে তাহলে সিমিলার হতে এটা হচ্ছে আমার কি টাইম লাগে রিয়াকশান হতে একই স্টেপে একশোখানা কখনো প্রোডাক্ট এরকম হয় না তার মানে আমার কী হলো বলতো এই সি এক্স সিএল এর রিয়াক্টিভিটি এর থেকে বেশি এই জন্য পরের স্টেপে এইটা আমার পার্টিসিপেট করে যাবে এখন মিডিয়ামের মধ্যে তো আমার এই রিয়েজেন্টটা আছেই সি এল টু ইভি লাইট সি এল টু বিক্ষিপ্ত সূর্যালোক এই রিয়েজেন্টটা যেহেতু আমার অলরেডি আছেই তাহলে আমি রিয়েজেন্টটা আর রিপিট করছি না পরের লাইনে গিয়ে সময় বাঁচানোর জন্য এটাকে ডু লিখছি হায়ার লেভেলে গিয়ে এভাবে লেখা যায় কিন্তু তুই ক্লাস টুয়েলভে উচ্চ মাধ্যমিকে লিখতে পারবি না খাতায় আমি তুই লিখতে পারবো এরকম ডু মানে কি আগের রিয়েজেন্টটা আমি রিপিট করছি তাহলে এইটা আমার আবার রিয়াকশান করে ফেলবে তাহলে এখান থেকে আমার আরও একটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাবে তাহলে ছিল তিনটে এখন হবে দুটো তাহলে ছিল একটা সিএল আর একটা সেল গেছে তার মানে আমি সিএল টু প্লাস আমি আরও একটা এইচ সিএল পাবো আগের এইচ সিএলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই ঠিক আছে এটা আরেকটা নতুন এইচ সিএল এখানে দেখ আরও একটা হাইড্রোজেন আছে তাহলে এইভাবে আমার সব কটা হাইড্রোজেন স্টেপ বাই স্টেপ বেরোত থাকবে তাহলে এখান থেকে দেখ আমি পরের স্টেপে পেলাম কি আরেকটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেল আরেকটা ক্লোরিন লাগলো এইচ সিএল হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট পরের স্টেপে আরও একটা অপশান আছে এখনও ওটাও বেরিয়ে যাবে আমি পাবো হচ্ছে আলটিমেটলি সি সি এল ফোর প্লাস এইচ সি এল তাহলে এই যে পুরো মেথডটা আমার হলো আমার যদি দরকার হতো এইখানে গিয়ে থামার সি এইচ থ্রি সি এল বানানোর আমি কি সি এইচ থ্রি সি এল বানাতে পারবো এই মেথডে না ভাই পারবো না কেন পারবো না তার কারণ রিয়াকশানটা আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না রিয়াকশানটা আমার ওইখানেই চলে যাচ্ছে এখন এই যে মেথডটা আমাকে যদি এইখানে কন্ট্রোল করতে হয় মানে এইখানে যদি থামাতে হয় একখানা ক্লোরিন লাগিয়ে যদি থামিয়ে দিতে চাই তাহলে আমাকে কী করতে হবে আমাকে স্পেশাল সেট আপ ইউজ করতে হবে সেই সেট আমি তুই নর্মাল ল্যাবরেটরি রিয়াকশানে করতে পারবো না কোথায় পারবো করতে ইন্ডাস্ট্রিতে পারবো কারণ ইন্ডাস্ট্রিতে টাকা পয়সার অভাব নেই আমি নর্মাল স্কুলের ল্যাবে এই রিয়াকশান করতে পারবো না ঠিক আছে তার মানে নিচে লিখে রাখ নোট বলে লেখ এই পদ্ধতিটি এই পদ্ধতিটি আচ্ছা দেখ আমি একটা ক্লোরিন ঢোকালাম এখানে তাহলে একটা ক্লোরিন যদি ঢোকাই এটাকে আমি কি বলবো মনোক্লোরিনেশান যদি দুখানা ক্লোরিন ঢোকাই তাহলে কি বলবো তো ডাইক্লোরিনেশান তিনটে ক্লোরিন ঢুকলে বলবো ট্রাইক্লোরিনেশান এইভাবে চলছে বুঝতে পারছিস তো তাহলে এই পদ্ধতিটি মনোক্লোরিনেটেড 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 প্রোডাক্ট পাওয়ার জন্য প্রোডাক্টকে শর্টে পিডিটি লিখে দিবি প্রোডাক্টকে শর্টে পিডিটি লিখবি এখন ক্লাসে আর তুই স্কুলের পরীক্ষাতে প্রোডাক্ট লিখতে পারিস ইংলিশে কোনো অসুবিধা নেই কাটবে না বোর্ড এক্সাম এই বলছি কারণ বাংলা ভার্সান্তর হলেও তুই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে ঢোকাতে পারিস সায়েন্সে কেউ কাটে না এটা তুই ক্লাস ইলেভেনেও শুনেছিস ঠিক আছে মনোক্লোরিনেটেড প্রোডাক্ট কী লিখেছিস বলতো এই কী লিখেছিস আচ্ছা প্রোডাক্ট পাওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়
পাওয়া যায় ঠিক আছে পাওয়া যায় ওকে আচ্ছা দেখ তাহলে এই যে রিয়াকশানটা আমি তুই করলাম দেখ ছিল স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল আমার অ্যালকেন হয়ে গেল কি বলতো অ্যালকিল ক্লোরাইড এটা তো আমি করছি অ্যালকিল ক্লোরাইডের প্রিপারেশান করছি তার মানে এতক্ষণ আমি তুই যে রিয়াকশানটা দেখলাম আমি কাকে লাগিয়েছি ক্লোরিনকে লাগিয়েছি তাহলে এই রিয়াকশানটাকে আমি কি বলতে পারি বলতো ক্লোরিনেশান ক্লোরিনেশান তাহলে এই রিয়াকশানটার উপর লিখে রাখ ক্লোরিনেশান ক্লোরিনেশান এর কোনো বাংলা নেই ঠিক আছে ক্লোরিনেশান ক্লোরিনেশান মানে ক্লোরিন অ্যাডিশান ওকে চল ক্লোরিনেশান মানে ক্লোরিন লাগালাম এটা বললাম কি ক্লোরিনেশান বোঝা গেল বুঝলি তাহলে ক্লোরিনকে যেরকম লাগালাম তাহলে পরের স্টেপে আবার কাকে দেখবো ব্রোমিনেশান ওকে তাহলে ক্লোরিনেশন আমার হয়ে গেছে বুঝেছিস ক্লোরিনেশন তখন পড়লাম এইবার আমি কাকে দেখছি ব্রোমিনেশান পরেরটা লেখ ব্রোমিনেশান ব্রোমিনেশান ওকে ব্রোমিনেশান আচ্ছা ব্রোমিনেশানে আমার কি হবে একই রকমভাবে কী দেবো ধর আমার কাছে মিথেন ছিল আমি এর মধ্যে রিয়েজেন্টটা কী দেবো বি আর টু আর ইউভি লাইট মানে একই একই টাইপের রিয়াকশান তাহলে একই টাইপের রিয়াকশান মানে নিশ্চয়ই সিএল টু আর ইউভি লাইট দেবো না ক্লোরিন দিলে তো আমার ক্লোরিন লাগবে আমি নিচে লিখে রাখ সেম অ্যাস ক্লোরিনেশান জাস্ট লিখে রাখবি সেম অ্যাস ক্লোরিনেশান সেম অ্যাস ক্লোরিনেশান সেম অ্যাস ক্লোরিনেশান বোঝা গেল ব্রোমিনেশানটা আমার কি হবে সেম অ্যাস ক্লোরিনেশান একইভাবে রিয়েজেন্টটা কী হবে বি আর টু ইউভি লাইট একই বুঝতে পারছিস তাহলে রিয়েজেন্ট আমার সেই সূত্রে কি হবে বি আর টু ইউভি লাইট আচ্ছা এইবার একটা কোশ্চেন চল লিখি তোর পরীক্ষাতে কোশ্চেনটা কীভাবে আসবে ধর তোর কাছে আছে হচ্ছে এই মলিকুলটা ইথেনের ফর্মুলা কী বলতো ইথেন ইথেন সি টু এইট সিক্স এক্সাক্টলি সি টু এইট সিক্স ধর তোকে এই সি টু এইট সিক্সের মধ্যে সিএল টু আর ইউভি লাইট দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে সিএল টু ইউভি লাইট দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে একটা কোশ্চেন মার্ক জাস্ট দেওয়া আছে সিএল টু ইউভি লাইট কীভাবে এই ধরনের কোশ্চেনই তোর পরীক্ষাতে আসে সি টু এইট সিক্সের মধ্যে সিএল টু ইউভি লাইট দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে বলছে প্রোডাক্টটা কী হবে দেখ যখনই জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়েছে তার মানে কি প্রোডাক্ট লিখতে হবে এবার এইট সেল যদি শুধু লিখে আসে তাহলে নাম্বার পাবো না সোজা কথা এইট সেল সাইড প্রোডাক্ট ওকে আচ্ছা এখন স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে আমার ইথেন ইথেনের মধ্যে আমি দিয়েছি সিএল টু ইউভি লাইট এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই আমি কটা হাইড্রোজেনকে সরাবো কারণ আমি কিছুক্ষণ আগে দেখলাম কি মনোক্লোরিনেশনে গিয়ে থামবে না চলতে থাকবে তাহলে কটা হাইড্রোজেনকে সরাবো এইবারে ভালো করে তাকাবি তোকে যখন তোর স্কুল লেভেলের জন্য স্কুল লেভেলের জন্য কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট সেটা কি স্কুল লেভেলে তোকে দেখ জাস্ট সিএল টু ইউভি লাইট ছেড়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে মানে তোকে বোঝাতে দিয়েছে এর আগে ওয়ান আছে এর আগে ওয়ান আছে তার মানে কি বলতো এটা তুই যতগুলো দিয়েছিস সেটা ততগুলোই দিয়েছিস তার মানে তোকে ইনডাইরেক্টলি বলতে গেছে ভাই তুই একখানা হাইড্রোজেনকে সাবস্টিউট কর বুঝতে পারলি তোকে বলেছে কি একখানা হাইড্রোজেনকে তুই সরা তাহলে একখানা হাইড্রোজেনকে সরা তাহলে আমি তখন প্রোডাক্ট কীভাবে বলতো এইটা যা ছটা ছিল একটা সরলো এইচ ফাইভ হয়ে যাবে আর একখানা সিএল ডুকলো এটা হচ্ছে মেন প্রোডাক্ট এইটাই আমি লিখবো মেনলি প্লাস এইচ সিএল হচ্ছে সাইড প্রোডাক্ট শুধু এইচ সি লিখলে নাম্বার পাবো না তো এইটার সাথে এটা লেখ যায় আসে না কিন্তু এটা তোকে লিখতেই হবে বোঝা গেল তারপরে যখন কিছু বলে দেয়নি তার মানে ইন্ডাইরেক্ট তোকে বলে দিয়েছে কি এখানে এক আছে এক মানে কি আমি একখানা হাইড্রোজেনকে সরাবো একখানাই ক্লোরিন ঢোকাবো সেম কোশ্চেনটা তোকে যদি বলতো সি টু এইট সিক্সের মধ্যে এক্সেস সিএল টু আর ইউভি লাইট দিলাম এক্সেস সিএল টু আর ডিফিউজ সানলাইট বা এইচ নিউ দিলাম এক্সেস সিএল টু মানে কি এক্সেস সিএল টু মানে অতিরিক্ত ক্লোরিন আছে তাই তো তার মানে তোকে এবার আর ক্লোরিন নিয়ে ভাবতে হবে না যখনই এক্সেস বলেছে তার মানে কি বলতো তুই সব কটা হাইড্রোজেনকে সরিয়ে দিবি সব কটা হাইড্রোজেনকে সরালে তুই তখন প্রোডাক্ট কি পাবি সবই পাবি দেখ সি টু সিএল সিক্স বোঝা গেল এক্সেস মানে আমার এক্সেস সিএল আছে আমাকে ভাবতে হচ্ছে না ভাই সব হাইড্রোজেন সরিয়ে দেবো আর তখন সাইড প্রোডাক্ট আমি এইচ সেল পাবো বুঝতেই পারছি ক্লিয়ার আমি কিন্তু এমনি এই প্রোডাক্টটাই লিখতে হবে বোঝা গেল আর সাইড প্রোডাক্ট পাবো কি এইচ সিএল সাইড প্রোডাক্ট পাবো এইচ সিএল বোঝা গেল কটা এইচ সেল পাবো বলতে ছটা এইচ সিএল এখানে থেকে ছটা হাইড্রোজেন বের হচ্ছে তাহলে পাবো হচ্ছে ছটা এইচ সিএল এনিওয়েজ তাহলে এই হচ্ছে আমার এক্সেস সিএল টুর গল্প আর যদি কিছু না বলে তো তখন কি হবে সেটার গল্প বোঝা গেছে তাহলে এই ছিল হচ্ছে আমার ক্লোরিনেশানের থেকে বা ব্রোমিনেশানের থেকে প্রশ্ন পরেরটা যাচ্ছে হচ্ছে কি তাহলে ক্লোরিন লাগালাম ব্রোমিন লাগালাম পরেরটা যাবো কি আয়োডিনেশান তাহলে পরেরটা লেখ খাতায় আয়োডিনেশান আয়োডিনেশান লিখেছি আয়োডিনেশান আচ্ছা দেখ আয়োডিনেশানে আমার কি হয় বেসিক্যালি এটা মুছে দিচ্ছি আয়োডিনেশানে আমার ভালো করে দেখবি তার আমার কাছে ছিল হচ্ছে সি এইচ ফোর এর মধ্যে আমি একইভাবেই সাপোজ দিলাম আই টু আর ডিফিউ সানলাইট বা ইউভি লাইট আমার তাহলে সেই সূত্রে প্রোডাক্ট হওয়ার কি কথা একটা হাইড্রোজেন সরিয়ে আমি ও
যে রিয়াকশানের পিছন দিকে ফিরে আসার ব্যাকওয়ার্ডটা খুবই কম রেট সেই রিয়াকশানের ধর যার আমার ব্যাকওয়ার্ডে ধর এই এইটুকু ধর অ্যারো আছে মানে কি যার ব্যাকওয়ার্ডের রেটটা কম তাকে আমরা আর ওভারঅল ব্যাকওয়ার্ডটা দেখাই না শুধু ফরওয়ার্ডটাই দেখাই কিন্তু যার ধর আমার হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ডে ফিরে আসার রেট বেশি তার জন্য আমি পুরোটাই দেখাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি করি হচ্ছে বলতে কি রিভার্সেবল রিয়াকশান ক্লাস ইলেভেনে কেমিক্যাল ইকুলিব্রি আমি অ্যারোতেই দিয়েছিলি ওকে বোঝা গেছে তাহলে এইবারে প্রশ্ন হচ্ছে ভাই এই যে রিয়াকশানটা লাস্টে যেটা লিখেছি আইডিনেশান এই রিয়াকশানটা হচ্ছে রিভার্সেবল আগেরগুলো রিভার্সেবল না তো যদি রিভার্সেবল হয় তাহলে আমার কী হচ্ছে বলতো গন্ডগোলটা এটাই হবে দেখ স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালটা আমার ব্যাক করে চলে আসবে মানে প্রোডাক্ট ওটা বানালো ওটা আমার ব্যাক করে এটা চলে আসে তাহলে আমার লাভের লাভ হলো না তাহলে প্রোডাক্ট যদি ব্যাক করে চলে আসে তাহলে আমার লাভ যদি না হয় তাহলে আমার কী হবে ভাই প্রোডাক্টে ডিল্ট কমে যাবে প্রোডাক্ট আমি বানাতে পারবো না তাহলে প্রোডাক্ট যদি বানাতে না পারি তাহলে তো আমার লস হলো ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছিস তাহলে আমি কী করবো বলতো এখান থেকে এই জন্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এটা রিভার্সেবল সেটা আগে দেখি তাহলে এর মধ্যে কোনো একটা এক্সট্রা কিছু একটা অ্যাড করে আমাকে কী করতে হবে বলতো ফরওয়ার্ড রিয়াকশানটা বাড়িয়ে দিতে হবে যাতে প্রোডাক্টটাই আমি মেনলি পাই কী করবো এটা তোর ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলি এগুলো পড়েছিলি এই রিয়াকশানটা কী অ্যাড করি বলতো আচ্ছা দেখবো হচ্ছে এই রিয়াকশানটা কেন রিভার্সেবল একটু দেখি ধর আমার আয়োডিন আয়োডিন পিরিয়ড টেবিলে কত নম্বর পিরিয়ড আছে বলতো পিরিয়ড টেবিল না দেখে বল আয়োডিন পিরিয়ড টেবিলে কত নম্বর পিরিয়ড আছে উপর থেকে নিচে দিকে কেক আছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন ঠিক আছে কত নম্বর পিরিয়ড আছে পিরিয়ড টেবিলে পিরিয়ড আছে হচ্ছে কটা সাতটা পিরিয়ড আছে ঠিক আছে গ্রুপ হচ্ছে সেভেনটিন পিরিয়ড হচ্ছে কত ফ্লোরিনে ক্লোরিন আয়োডিনের পাঁচ নম্বর পিরিয়ড হচ্ছে আয়োডিন কার্বন কত নম্বর পিরিয়ড আছে পিরিয়ড টেবিলের কার্বন কত নম্বর পিরিয়ড আছে দু নম্বর পিরিয়ড তার মানে এবার তুই বল কার্বনের সাইজ বেশি না আয়োডিনের সাইজ বেশি কার সাইজ বেশি আয়োডিনের সাইজ বেশি যত পিরিয়ড বাড়ে তত সেল বাড়ে তার মানে সাইজ বেশি আচ্ছা এইবারে কেমিস্ট্রিতে যে কোনো কিছু কম্পাউন্ড ফর্মেশান আমার ডিপেন্ড করে হচ্ছে এই একটা প্রিন্সিপালের উপর এটাকে কী বলে এটাকে বলেছে ইওএস প্রিন্সিপাল এনার্জি ওভারল্যাপ সিমেট্রি ঠিক আছে এটা হাই লেভেলের কেমিস্ট্রি থেকেই তোকে বলছি এনার্জি ওভারল্যাপ সিমেট্রি তার মানে ধর যারা যারা আমার বন্ড ফর্ম করছে তাদের যদি আমার ওভারল্যাপ ভালো হয় সিমেট্রি ভালো হয় এনার্জির ম্যাচিং হয় তখন আমার প্রোডাক্টটা ফর্ম হবে আচ্ছা এইবারে দেখি আমার স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালে কী ছিল দেখ স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালে ছিল হচ্ছে আয়োডিন মানে আই টু আই টু মানে কি দুখানা আয়োডিনের মাঝখানে বন্ড দেখ আয়োডিনের তো আমার সাইজ বেশি তাহলে আয়োডিনের যদি সাইজ বেশি হয় তাহলে ধর এটা আয়োডিন আমার ওভারল্যাপ করেছে আমার আই টু বানিয়েছে অবভিয়াসলি দেখ এখানে আই টু এটা হবে সিএইচ থ্রি আইতে বলতো আয়োডিনের সাথে কার্বন আছে কার্বন না হাইড্রোজেন সিএইচ থ্রি আইতে আয়োডিনের সাথে কার্বন আছে কার্বন না হাইড্রোজেন কার্বনের এক্সাক্টলি ভুল বলেছিস সি আই মানে ভাই এটা সিএইচ থ্রি মাই সিএইচ থ্রি আই মানে পাশাপাশি এইচ আই লিখেছি মানে কি হাইড্রোজেনের সাথে আয়োডিনের বন্ড কার্বনের সাথে আয়োডিনের বন্ড তার মানে এখানে আছে সি আই বন্ড তাহলে কার্বন হচ্ছে আমার কি ভাই সেকেন্ড পিরিয়ডে তাহলে সাইজ হচ্ছে ছোটো আয়োডিন হচ্ছে সাইজ বড় তাহলে এটা হচ্ছে আমার সি আই বন্ড এইচ আই বন্ড হাইড্রোজেন আমার পিরিয়ড টেবিলে কত আছে এক নাম্বার পিরিয়ড সাইজ সবচেয়ে ছোটো আয়োডিনের সাথে এখানে বন্ড তার মানে আমার কী হলো বল এদিকে তাকা দেখ এখানে আয়োডিন আয়োডিন যে বন্ডটা ছিল এখানে কি যেহেতু এদের সিমেট্রি একদম মিস ম্যাচিং করছে আয়োডিন দুখান আয়োডিন সিমেট্রি একদম ঠিকঠাক এনার্জিও দুজনের সেম এই জন্য আমার ওভারল্যাপ ভালো হয় তাহলে আমার কি বলতো আই টু হচ্ছে আমার ওই জন্য স্টেবল মালিকুল নর্মাল রুম টেম্পারেচার আই টু হচ্ছে আমার ওই জন্য স্টেবল আয়োডিন স্টেবল থাকে এখানে কার্বনের সাথে আয়োডিনের মানে দেখতেই পাচ্ছি এখানে সিমেট্রিক মিসম্যাচ হয়ে গেছে হাইড্রোজেন আয়োডিন এখানেও সিমেট্রিক মিসম্যাচ হয়েছে তার মানে কী বলতো কেউ এরকম সিমেট্রিক মিসম্যাচ করে আনস্টেবল জিনিসপত্র বানাতে চাইবে না ওই জন্য রিয়াকশানটা আমার ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশান করে আবার আই টুতে ফিরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পারছিস তার মানে এটা হচ্ছে আমার ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশানে চলে আসার কারণ কি আই টুতে এরকম ফিরে আসার কারণটা আমি তুই বুঝতে পারলাম এখন দেখি রিয়াকশানটাতে আমার কোথায় কি চেঞ্জ হচ্ছে আর একটু ডিটেলসে দেখবো ক্লাস ইলেভেনে তুই রেডক্স চ্যাপ্টারে পড়েছিলি অক্সিডেশন নাম্বারের ক্যালকুলেশান আমি দেখবি যে বড় মেসেজটা পাঠিয়েছিলাম তার মধ্যে লেখা আছে তোকে অক্সিডেশন নাম্বার পড়তে হবে এই চাইতে বলতো এই চাইতে হাইড্রোজেনের অক্সিডেশন নাম্বার কত আর আয়োডিনের অক্সিডেশন নাম্বার কত পড়েছিস ক্লাস ইলেভেনের অক্সিডেশন নাম্বার জারণ সংখ্যা জারণ সংখ্যা পড়েছিস তো ক্লাস ইলেভেনে হাইড্রোজেনের অক্সিডেশন নাম্বার বা জারণ সংখ্যা কত প্লাস ওয়ান ঠিক আছে প্লাস ওয়ান হয় আয়োডিনের কত হবে তাহলে সেই সূত্রে মাইনাস ওয়ান ক্লাস ইলেভেনে যদি না পড়িস তাহলে ক্লাস ইলেভেনের পাতা উল্টাই বাড়িয়ে আয়োডিনের হচ্ছে মাইনাস
जारण संख्या पजिटी छो जिरो नेगेटिव जो जारण संख्या निगेटिव पजिटी दिखे जाए जारण और जारण संख्या जो पजिटी थे नेगेटिव दिखे जाए तो बोला हे बीजारण तेलो ना जानले खत लिखे रखी स्वाभाविक से तो बार किस नहीं बार बार बोलो ना तेल देख एखे जारण संख्या कि हलो माइनस एससे जिरोर दिखे तर मैं एच आई थे आई टू जो है ये जारण अच्छा एच आई थे आई टू जो एक जारण है तेल एक रिएक्शन जो जारण है अन्न जन तो विजारण है तर मैं यार विजारण हो सी एच टी आई थे सी एच वन हमारे विजारण ही अच्छा एच आई एर जारण हो तर मैं बोलते सी एच थ्री आई हमार जारक पदार्थ हिसाब से क्या करल क्या बोलते परि हाँ भाई क्लस इलेवेने ही पढ़े एच आई एर जारण हो मैं एच आई एर जो जारण है तेल ए हमारे ये जारित कर बोलते ही क्लस इलेवन कन्सेप्ट के मैं सी एच थ्री आई हमारे हिसाब से क्या कर जारक पदार्थ हिसाब से क्या करल सी एच थ्री आई हमारे हिसाब से क्या करल जारक पदार्थ हिसाब से क्या कर तेल यही देखो हमारे रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शने चले यही तेल क्यी करब अच्छा एबारमें देखल भाई सी एच थ्री जारक पदार्थ हिसाब से क्या कर सी एच थ्री आई हमारे अत भलो जारक पदार्थ नए अत भलो जारक पदार्थ नए तेल एच आई हमार जारित हे सी एच थ्री आई हमार जारित कर मैं जारक पदार्थ जारित कर तेल यही मीडियम मध्य चाला क्यों कि दिलम एर थे एक भलो जारक पदार्थ दिल कैन तर कारण एच आई तो भाई जारित है तेल एच आई तो जारित होते गले भाई जारक पदार्थर का जो है एन एच आईर का जो अपशन थे सी एच थ्री आईर मतन एक मीडियम जारक पदार्थर का जावर एक भलो जारक पदार्थर का जावर एच आई कार एच आई अबियलि भारो जारक पदार्थर का जाए वही बारे थे कि एड कर लम एच एनओ थ्री नाइट्रिक एसिडर मतन एक स्ट्रंग जारक पदार्थ एड कर देव जार फले भाई एच आई एर तक एर का जाए ना एच आई चले जाएच एनओ थ्री का गए बैकवर्ड डायरेक्शन जाए क्योंकि सी एच थ्री तो सी एच थ्री मतन ही पड़े थको बोझा गया तरह हमारे कि हलो नोट बोले लिखे रखब रिएक्शन नीचे लिखे रखब कि जारक पदार्थ हिसाब सेच एनओ थ्री जो कर जारक पदार्थ हिसाब सेच एनओ थ्री जो कर जारक पदार्थ हिसाब सेच एनओ थ्री जो कर बुझते पे तेल ये हमारे बेसिकाली आयोडिनेशन आयोडिनेशन गल्प क्लियर बोझा गया तेल देखें क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन पढ़ल एन प्रश्न हे का बद दिल फ्लूडिनेशन फ्लूडिनेशन पढ़ल ना क्या देख बेसिकाली फ्लूडिन हे पिरियड टेबिले हमारे कथा आज है पिरियड टेबिले फ्लूडिन देखे फ्लूडिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन सब उपरे आ फ्लूडिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब चे बी फ्लूडिन जेहतु इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसि वहीजन हमारे कि है भाई फ्लूडिन इलेक्ट्रोनेगेटिव तरी तृणत्कता तेल जेहतु फ्लूडिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसि फ्लूडिन हमार भाई अन्न टाइप रिएक्शन देखा फ्लूडिन के नर्माल यब मेथडे बनाना जाए ना फ्लूडिन जो स्पेशल मेथड यूज करब से पर क्लैसे देखो सोआार्स मेथड आज है सोआार्स बिक्रिया तो फ्लूडिन जो आलदा मेथड यूज है ये कर ले लैबे एक्सप्रेशन हो जाए ठीक है तो वही फ्लूडिनेशन तो ये करब ना तेल ये बोझा गया है तीन आलदा आलदा कर देखल तेल इन जेनारे रिएक्शन जो लिखी क्यों लिखी एदी के रखा जेनारे रिएक्शन जो लिखी हमें ये लिखी एक लाइन ऐड़े दिए जेनारे रिएक्शन लेखार जो जेनारे रिएक्शन का क्यों लिखब सीम्पलि देखा ये लिखी आर एच अच्छा आर एच के हमें एलकैन बोलते परि हाँ भाई परि क्या तरह कारण भाई आर मैंने हमें अलकाइल ग्रुप अलकाइल ग्रुप एक हाइड्रोजेन लगे अलकैन ही पा अलकैन के अलकिल क्यों पे एक हाइड्रोजेन सरिए दिए तेल ये हमारे अलकैन ग्रुप अलकैन मध्य हमें काफे दिल एक्स टू एक्स टू मानी कि सी एल टू होते बी आर टू होते आई टू होते तेल एक्स टू और एक साथ काफे देव यू भि लाइट और एच नि और डिफ्यूज सानलैट डिफ्यूज सानलैट मान हम विक्षिप्त सूर्यल ठीक है तेल एवि और एच नि और जेको एक विक्षिप्त सूर्यलोक ठीक है विक्षिप्त सूर्यलोक विक्षिप्त सूर्यलोक मैंने कि सूर्य थे लाइट आसता के फिल्टार करी एक एनार्जी और जी एनार्जी हमारे लाइट लागे से बार कर दिए से एनार्जी हमारे बन गए भांग ठीक है तो विक्षिप्त सूर्यलोक तो यही हे जी दी तेल प्रोडक्ट तक कि पा एच एर जगह के डुबे भाई एक्स प्लस सैड प्रोडक्ट हमारे एच एक्स देखते जो सी एल टू इि लाइट दी तेल प्रोडक्ट हमारे आर सी एल प्लस एच सी एल तेल ये हमें जेनारे रिएक्शन खतार मध्य लिखे रखल सामारिक कपी देखिए ये लिखब और सैडे पेज नम्बर दिए रखब तुम चाहे बोर पेज नम्बर दिए रखते परि से तर इच्छा तेल बोझा गया है तेल यही हमें अलकैन के प्रिपारेशन क्लियर बुझलि अच्छा नीचे लेके बार ये रिएक्शन का देखल एटार मेकानिजम के तक जानते हैं ना मेकानिजम क्लस इलेवे तर परीक्षा आसत परीक्षा तो मेकानिजम आसत यार तेल नीचे बार लेख मेकानिजम ये रिएक्शन का देखल मेकानिजम यार मेकानिजम लिखे रखी क्लस इलेवेन मेकानिजम तो एख आ देखो ना क्लस टू इलेवे तो छः सात मेकानिजम आटाई आसे और मध्य ही आसे ये मेकानिजम आसे ना तेल मेकानिजम लिखे रख क्लस इलेवेन लिखे रख क्लस इलेवेन क्लस इलेवेन अच्छा लेख 
क्लस इलेवेनर पर लेख लेख मुक्तमूलक गठने मध्यमे मुक्तमूलक गठने मध्यमे गठने मध्यमे मुक्तमूलक गठने मध्यमे मुक्तमूलक गठने मध्यम है मुक्तमूलक बांगला की फ्री रेडिकल रेख फ्री रेडिकल मुक्त मान हम फ्री मूलक फुलकर को अच्छा फ्री रेडिकल रेडिकल स्पेलिंग की आर ए डि आई सी एल फ्री रेडिकल फर्मेशन मध्यम है बेसिकाली फ्री रेडिकल ठीक है अच्छा फ्री रेडिकल देखिए क्लस इलेवेने तर जो चैप्टर छो अर्गनिकर फार्स चैप्टार और मध्य तुम तीनटे जिस पड़े कार्बोकैटायन कार्बैन और हम मुक्तमूलक कार्बोकैटान स्टेबिलिटी दिए प्रश्न कर प्रथम परीक्षा से कार्बैन स्टेबिलिटी सीमिलार होते मुक्तमूलक मैं फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी हमारे क्यों थ्री डिग्री ग्रेटर दैन टू डिग्री ग्रेटर दैन वन डिग्री क्लस इलेवन अर्गनिकर फार्स चैप्टार फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ठीक है अच्छा फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ए फ्री रेडिकल मान कि फ्री रेडिकल मैं जस्ट तक सीम्पलि एके देखिए दीची फ्री रेडिकल मैंने हमें कार्बनर भैलेंस सेले मैं जोजता कक्षे हमारे कटा इलेक्ट्रन है कार्बन जोजता कक्षा भी हमारे सतटा इलेक्ट्रन मैं कार्बन मैं रखम डट दिए देखा देखिए क्लस इलेवे तेल एट हमार मुक्तमूलक छो ते जो हमारे एकखाना फ्री रेडिकल हो आबन फ्री रेडिकल जो आई कार्बनर भैलेंसियल जोजता कक्षे कटा इलेक्ट्रन आज गुणे देखी कार्बन भैलेंसियल कटा इलेक्ट्रन आज ठंडा माथाय देखो एक फ्री रेडिकल कटा थे एक बंड मैंने दोटो इलेक्ट्रन भाई तरह मैंने एक आखने एक आखने एक एखने एक एखने एक तीन दुगुण छये सत तमें फ्री रेडिकल कार्बन माथाय कटा इलेक्ट्रन थे टोटाल माथाय ना जोजता कक्षे सतट इलेक्ट्रन बोझा गया है सतट इलेक्ट्रन थे तेल सतट इलेक्ट्रन जो थे भाई कार्बन तो होते चाहिए कार मतन भाई आठटा इलेक्ट्रन तो रखते ही चाहिए सबा आउटार मोशेले तेल आउटार मोशेले जो आठटा इलेक्ट्रन रखते चाय मैंने कार्बन आज है सतट और इलेक्ट्रन कम आई जो बेसि इलेक्ट्रन पा तीस स्टेबल है सोचा गया है वोजन ही हमारा स्टेबिलिटी अर्डर होता है थ्री डिग्री ग्रेटर दैन टू डिग्री ग्रेटर दैन वन डिग्री क्लस इलेवन बोझा गया और अभी एक्सप्लेशन जा भरे ढुकी ना बुझे बुझे ये तेल ना जानले खाए लिखे रखी थ्री डिग्री ग्रेटर दैन टू डिग्री ग्रेटर दैन वन डिग्री अच्छा इस बारे मेकानिजम थे तरह मैं बुझल कि भाई मेकानिजम हमारे प्रोसिड कर फ्री रेडिकल फर्मेशन माध्यम तेल चल यार्ट क्योंकि जयंटे प्रचुर कोश्चन आसे और बेपार्ट एत सीम्पल ना हमारे बोर्ड एक्साम सीम्पल भार्शन टाइम आसें जयंटे एखान कठिन कठिन कोश्चन आसते परे तो जयंटर पर तुम जाब ना तो तर का आज हम मलिकुलटा सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री एर मध्य हमें दिल हमें सी एल टू और हे कि प्रश्न कर लो एकटा एर दिए झेड़े दिए प्रोडक्ट क्या है सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री एर मध्य दिल सी एल टू और एच नि प्रोडक्ट क्या मना चल प्रोडक्ट की प्रोडक्ट जो आलदा प्रोडक्ट है तेल दुखो हमारे एक ही है अबभियसलि आलदा जिस है प्रश्न जो मतलब कौन है तेल मतलब कौन है अच्छा तु जी बीस और जो क्यों बोले भाई तु ओ हाइड्रोजें सरिए हाइड्रोजें सरिए हाइड्रोजें सराब अच्छा भाई हाइड्रोजें जी तु सरास सेम प्रोडक्ट पा ना आलदा प्रोडक्ट पा जो तु हाइड्रोजें सरास तु प्रोडक्ट का क्यों बोलो सी एच टू सी एल सी एच टू सी एच थ्री अरे भाई एक ही प्रोडक्ट प्रथम जो प्रोडक्ट है लिखे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल और लास्टे जो प्रोडक्ट है पेली सी एल सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री एक ही प्रोडक्ट जस्ट मलिकल का घूरिए दिल और प्रोडक्ट हे तर मैंने प्रश्न हो प्रोडक्ट का क्यों लिखब तेल देख प्रोडक्ट लेखार आगे हाँ देखते हैं भाई वही जो फ्री रेडिकल जो तेज़ जेनारेट करते हैं जो फ्री रेडिकल तेल कोश्चन देख जस्ट तक बोर्ड एक्सामे एरक एक्ट सीम्पल भार्शन ही देवे जयंटे गले आलदा आलदा बेपारे मध्य आज है से ही पार्टे जाब ना देख हाइड्रोजें सरिए सर देख मैं हाइड्रोजें सरिए मैंने कि चल फार्ष्टे भाची कि ये हाइड्रोजें जो सर जाए ये क्लोरिन लागे तेल ओखान एक हाइड्रोजें सराब तेल ओखान एक हाइड्रोजें सरा जो सर तेल कि पड़े थको छो सी एच थ्री हो जाए सी एच टू अच्छा सी एच टू के चल तर सुविधा जो खुले आकल और एर माथाय चले आसा डट तर मैं यहाँ हो फ्री रेडिकल ठीक है तेल सी एस थ्री थे एक हाइड्रोजें सर और सी एस टू डट बोझा गया फ्री रेडिकल जेनारेट हो 
যদি আমি মাঝের কার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেন সরাই তাহলে আমি কি পাবো তাহলে সি এইচ থ্রি ছিল হচ্ছে সি এইচ টু একটা হাইড্রোজেন সরে গেল তাহলে একটা হাইড্রোজেন থাকবে আর বাকি পার্টটা তো সি এইচ থ্রি ছিল ওটা থাকবে ওরকম তাহলে এবার মাঝের কার্বনের মাথায় আসবে হচ্ছে ডট এই হচ্ছে আমার কি হলো দুখানা আলাদা আলাদা ফ্রি রেডিক্যাল পেলাম মুক্তমূলক পেলাম আচ্ছা এই ফ্রি রেডিক্যালগুলো কোনটা কত ডিগ্রি হলো এটা কত ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল আর ওটা কত ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল এক্সাক্টলি এটা হচ্ছে আমার কথা ওয়ান ডিগ্রি কারণ কি যে কার্বনের মাথায় ডটটা আছে সেই কার্বনটা আমার একখানা কার্বনের সাথে লেগেছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার ওয়ান ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল আর ওটা হচ্ছে আমার টু ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল তাহলে ওয়ান ডিগ্রি না টু ডিগ্রি কাস্টেবিলিটি বেশি এই মাত্র খাতায় লিখেছি থ্রি ডিগ্রি গ্রেটার দেন টু ডিগ্রি গ্রেটার দেন ওয়ান ডিগ্রি তার মানে টু ডিগ্রি স্টেবিলিটি যেহেতু আমার ওয়ান ডিগ্রির থেকে বেশি তাহলে সেই সূত্রে আমার কি হলো রিয়াকশানটার কাছে অপশান ছিল দুটো রাস্তায় হাঁটার একটা স্টেবিলিটি আরেকটার থেকে বেশি তাই রিয়াকশান অবভিয়াসলি যেটা বেশি স্টেবিল তার দিকেই হাঁটবে তার মানে এটা স্টেবিলিটি যেহেতু এর থেকে বেশি রিয়াকশান আমার এর দিকে হাঁটলো এখান থেকে আমি তাহলে প্রোডাক্টটা কী পাবো প্রোডাক্ট পাবো হচ্ছে এইটা সিএইচ থ্রি সিএইচ এবারে এই হাইড্রোজেনের সাথে ক্লোরিন লাগিয়ে যায় সরি এই কার্বনের সাথে ক্লোরিন লাগিয়ে তাহলে বাকি পার্টটা যেরকম ছিল সেরকম তাহলে আমার প্রোডাক্ট কী হলো সিএইচ থ্রি সিএইচ সি এল সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি সিএইচ সি এল সিএইচ থ্রি যেহেতু আমার এটা স্টেবিলিটি বেশি ছিল তাহলে এই হাইড্রোজেনটা সরবে বুঝে গেলাম তাহলে এই হাইড্রোজেন যদি সরে তারপর তো ক্লোরিনটা আমার ওখানেই লাগবে তাহলে আলটিমেট প্রোডাক্ট আমার হচ্ছে এটা বোঝা গেল তাহলে একখানে এরো দিয়ে যদি ছেড়ে দেয় তখন আমার প্রোডাক্ট থাকবো হচ্ছে এটা বুঝতে পেরেছিস ক্লিয়ার বোঝা গেল আচ্ছা যদি এই কোশ্চেনটাই তোকে তাহলে এটা হয়ে গেছে হাঁকা যদি এই সেম কোশ্চেনটাই তোকে এইভাবে জিজ্ঞেস করত সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ থ্রি সি এল টু ডিফিউজ সানলাইট পরের কোশ্চেন লিখছি পরের কোশ্চেন কী লিখছি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ থ্রি এর মধ্যে দিলে সি এল টু আর ইউভি বা সি এল টু আর এইচ নিউ দিয়ে ধর এইভাবে ছেড়ে দিয়েছে এ প্লাস বি এর নিচে লেখা আছে হচ্ছে মেজর আর বির নিচে লেখা আছে হচ্ছে মাইনর মেজর মাইনরের বাংলা কি মুখ্য গৌণ ঠিক আছে এর নিচে লেখা আছে মেজর মানে মুখ্য বিন নিচে লেখা হচ্ছে মাইনর মানে গৌণ মুখ্য গৌণ এইভাবে তার দেওয়া আছে এ আর বি তাহলে সেই সূত্রে আমার তখন প্রোডাক্ট কী হবে একইভাবেই আমি যাব যেভাবে যাচ্ছিলাম তা বুঝতে পারছি আমার মেজরটা কোনটা হবে অবভিয়াসলি তখন আমি যখন অ্যান্সার লিখবো এখানে কিন্তু এইচ সেলটা এইচ সেল লিখলে হবে না তাহলে আমি কী বুঝলাম বলতো মেজর মুখ্য কোনটা অবভিয়াসলি এটাই মেজর হবে মানে ফ্রি রেডিক্যালটা হয়ে মেজর বসে থাকবে না এখান থেকে আলটিমেটলি এই প্রোডাক্ট হবে মেজর ঠিক আছে তার মানে আমি তখন অ্যান্সার কী লিখছি এ ইকুয়ালস টু এই মলিকুলটা জাস্ট সিম্পলি তোকে এই মলিকুলটা লিখলে হবে কারণ তোকে বলেছে মেজর হচ্ছে এ যদি বি ইকোয়াস টু এই মলিকুল লিখিস নাম্বার পাবি না কারণ এটা তো আমার তখন মেজর নয় ওকে তাহলে এই ইকোয়াস টু এই মলিকুলটা আর b 